Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits E no vídeo de hoje nós voltamos a falar sobre jogos que trollam ou que sacaneiam, caso você tenha quase 30 anos como eu, os seus próprios jogadores Você já foi sacaneado alguma vez no jogo e ficou pensando, puta que pariu, que palhaçada é essa, como assim tu tá tirando um com a minha cara? Então você provavelmente vai encontrar este jogo no vídeo de hoje ou talvez nos vídeos antigos da nossa série Ou se você não encontrou nenhum deles, já aproveite e deixe o jogo nos comentários Antes de começar o vídeo, eu já agradeço por vocês deixarem o seu like e inscreverem-se no canal se vocês estão chegando aqui pela primeira vez. E também por acessar o Awesome Camisetas, a loja oficial de camisetas do Critical Hits. Vamos lá! Four. Nosso primeiro jogo de hoje é Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Quão incapaz você é jogando um jogo de stealth? Se você for bem ruim, prepare-se para ganhar um chapéu de galinhão, já que é isso que Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain faz para punir os jogadores. Para conseguir esse chapéu, o que você tem que fazer é morrer três vezes seguidas para o mesmo inimigo. Depois disso, o jogo decide que você é um incapaz e que precisa de ajuda, te dando um adereço que realmente ajuda bastante a passar desapercebido por aí. E que faz todo o sucesso com as galinhas. Por falar em adereços de cabeça, o nosso próximo jogo de hoje também fala dele. Punch Out é mais um jogo que te premia por ser um patetão. Caso você perca 100 partidas dentro do jogo, você desbloqueia um item novo, que é um daqueles capacetes de sparring para proteger os seus miolos das pancadas. Eu acredito que seja uma boa ideia mesmo proteger a cabeça do seu boxeador. Afinal de contas, não há quem resista sem nocautes. Você provavelmente ficaria do mesmo jeito que o Rock Balboa ficou, falando assim... Próximo jogo de hoje é Wolfenstein The New Order, que é um jogo que tira com a sua falta de habilidade já na hora de selecionar o nível do jogo. O jogo não tem um modo fácil, e sim um modo chamado Posso Jogar Papai, onde BJ Blazkowicz usa uma toca de bebê e um bico. Aparentemente o jogo acha que jogar no nível fácil é coisa de bebezão, e não coisa de um marmanjo crescido. E vocês, concordam com isso? One. Para completar a nossa lista de hoje, nós temos Bloodborne. O jogo te trola logo de cara, fazendo você nascer sem arma nenhuma num mundo repleto de monstros que já dão um trabalho para quem não conhece o game e está armado. Imagina sem arma nenhuma então. Ok, o jogo espera que você morra e seja transportado para o Hunter's Dream, e aí sim ganhe suas armas e uma leve explicação do que diabos você está fazendo dentro do jogo. Mas ainda assim, é uma baita sacanagem com quem está chegando no mundo pela primeira vez enfrentar os inimigos sem pai nem mãe. Ainda mais que a comida preferida desses inimigos é você, e eles estão com fome. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem seus comentários. Bom fim de semana pra vocês, ouçam o Critical Cast. E se você gosta do site e gostaria de dar o seu suporte direto a ele, acesse apoia.se barra Critical Hits. Você tem muitas vantagens em apoiar o Critical Hits, como não ver nenhuma propaganda no site, ouvir o Critical Cast antes de todo mundo participar de sorteios semanais de jogos e muito mais. A partir de R$3,00 por mês você já pode ajudar o Critical Hits a ter direito a tudo isso e a muito mais. Além de garantir que nós continuemos aqui fazendo vídeos todo dia, trazendo podcast, trazendo notícias, análises e toda a cobertura que nós fazemos no mundo dos games. Tchau, gente! Oi, caras, tudo bom com vocês? Quem aí está ansioso pelo lançamento de Dark Patos 3, Prepare to Quack? Eu estou louco para que esse jogo chegue. Eu estou muito, muito, muito ansioso. Tchau, gente! Acompanhe o jogo comigo, quando sair vai ter detonado dele, eu prometo. Ou oh, meu nome não é Pateri.